matokeo ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo iliyotengewa fedha na kutekelezwa kwa mwaka wa fedha 2018 ufanuo wa miradi ya maendeleo iliyokaguliwa kwa mwaka wa fedha 2018-2020 mheshimiwa naibu speaker katika mwaka wa fedha 2018 ofisi ya rais tawala za mikoa za za mitaa ilizidinishiwa na bunge la kutukufu jumla shilingi trilioni 1.7 kwa ajili ya kutekelezaji wa miradi ya maendeleo ili kuzingatia kanuni ya 98 ya kwanza kanuni za kudumu za bunge kamati ilitembelea na kuagua miradi baada ya miradi ya maendeleo iliyotekelezwa na ofisi hii katika mwaka wa fedha 2020 miradi hiyo ilitembelewa na kamati pamoja na mpango wa ukarabati wa shule kongo za sekondari za serikali za Mwenge mkoani Singida na Nangwa mkoani Manyara wakala serikali wakala wa barabara za vijiji na mjini Tarura katika municipality ya Singida na ujenzi wa hospitali ya almasao ya wilaya ya Mbulu ufafanuzi huu zaidi kuhusu miradi hiyo na maoni ya jumla ya utekelezaji wa miradi yake inapatikana katika ukurasa wa 5 hadi wa 14 wa taarifa. Uchambuzi wa taarifa ya utekelezaji wa miradi wa bajeti na uzingatiaji wa maoni ya kamati kwa mwaka wa fedha 2020. Mheshimiwa naibu speaker katika mwaka wa fedha 2020 ofisi ya rais Tamisemi fungwa msina sita pamoja na taasisi chini yake ilipanga kukusanya jumla ya shilingi bilioni 31.2 kutoka vyanzo mbalimbali mbali. hadi kufikia Februari 2020 kiasi cha shilingi bilioni 25 kilikuwa kimekusanywa sawa na 80.2 ya lengo yaliyowekwa uchambuzi wa kamati ulibaini kuwa kwa sehemu kubwa makusanyo hayo yalichangiwa na taasisi zifuatazo ambazo zilitunza kwa kiasi kikubwa ya kwanza ikiwa ni Tarura ambayo ilikusanya kwa 110.4 kutokana na kupongezeka ongezeko la eneo la makusanyo na uwezo wa kusanya na mbili chocha serikali za mitaa Hombolo ambacho kilikusanya jumla ya 83.5 kutokana na ongezeko la udairi wa wanafunzi Uchambuzi unaonyesha kwamba kiasi kilichokusanywa kimeongezeka kwa 33.2 kilinganishwa na 44.4 ile shuhudiwa katika kipindi kama hicho katika mwaka wa fedha 2019. Aidha uchambuzi umebaini kwamba makusanyo yamekuwa ikiongezeka mfululizo katika nje miaka minne ya fedha iliyopita. Aidha almashauri zilizinishiwa kusanya shilingi bilioni 775.5 na hadi kufikia Februari 2020 zilikuwa zimekusanya 61 ya lengo ilio kusudiwa upatikanaji wa fedha kutoka hazina. Mheshimiwa naibu speaker, uchambuzi wa kamati kuhusu utekelezaji wa bajeti ya ofisi ya rais Tamisemi umebaini kwamba fedha hizo tolewa zikilinganishwa na mpango wa kupanga fedha cash flow plan uliowekwa umeongezeka ukilinganisha na miaka mingine. Mbili, Fedha za matumizi ya kawaida zinatolewa kwa wingi ikilinganishwa na matumizi ya ma, na maendeleo. Tatu, Fedha za maendeleo ya za ndani zinatolewa kwa kiasi kikubwa ikilinganishwa na fedha za maendeleo za nje. Mheshimiwa naibu speaker uchambuzi wa kamati umebaini kuwa hadi kufikia mwezi Februari 2020 ofisi ya rais Tamisemi pamoja na taasisi hizo chini yake ilikuwa imepokea shilingi bilioni 4.7 kutoka hazina kwa ajili ya matumizi ya kawaida na maendeleo kiasi hicho ni sawa na 73.4 ya fedha zote iliyoidhinishwa na bunge kwa ajili ya ofisi hii kiasi hicho kimeongezeka kwa 28.2 kinganishwa na kipindi kama hicho kwa mwaka wa fedha 2019 ambapo kiasi kilichopatikana kilikuwa ni 45.2. Aidha kwa upande wa fedha za maendeleo kamati ilibaini kwamba hadi kufikia Februari 2020 ofisi ya rais Tamisemi na taasisi zake zilikuwa imepokea kutoka hazina jumla ya shilingi bilioni 377.7 sawa na 76 ya fedha zote iliyoidhinishwa. Kiasi hicho kimeongezeka kwa takriban 31.1 ikilinganishwa na 44.5 ya mwaka wa fedha 2019. Kwa upande wa mas, mamlaka ya serikali za mitaa katika mwaka wa fedha 2020 zilidhinishwa bajeti ya shilingi trilioni 5.5 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na maendeleo. Hadi Februari 2020 shilingi trilioni 2.9 zilipokelewa kwa ajili ya matumizi ya kawaida na sawa na 66%. Na takriban shilingi bilioni 500 zilipokelewa kwa ajili ya maendeleo sawa na 43%. Aidha uchambuzi wa kamati ulibaini kwamba fedha za maendeleo ya ndani zilizotolewa kwa kiwango cha kikubwa 52 ikilinganishwa na fedha za nje ambazo zilipatikana kwa 20% tu. Hii ni ishara kwamba ni ishara njema kwamba miradi ya maendeleo inaweza kutekelezwa kwa uhakika zaidi kuliko ili kutegemea fedha za nje ambazo hazina uhakika. <coughs> mapitio ya utekelezaji na ushauri wa kamati. Mheshimiwa naibu speaker katika uchambuzi wa mapitio ya bajeti na of, ya ofisi ya rais Tamisemi kwa mwaka wa fedha 2020 kamati ilitoa maoni na ushauri wa mambo 14 ili ofisi hii iweze pia kuzingatia katika kutekeleza vipaumbele vya bajeti kwa lengo la kuleta ufanisi natija. Utekelezaji wa maoni na ushauri ulitolewa ni kama inavyoendelea katika ukurasa wa 22:25 wa taarifa yetu. Uchambuzi wa mpango wa makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2021. Na 
Mshamana Abu Speaker katika mwaka wa 2021 ofisi ya rais tamisemi imepanga kutekeleza malengo yake kwa kuzingatia mipango mbele 13. Baada ya pambele pambele hivyo ni kama inavyoonekana kwenye ukurasa wa 25 hadi 27 wa taarifa yetu. Mshamana Abu Speaker ili kutekeleza malengo hayo yaliyo kusudiwa ofisi ya rais tamisemi tume ya utumishi wa walimu mikoa na halmashauri ziliomba kuidhinishwa jumla ya shilingi trilioni 7 kati ya fedha hizo shilingi trilioni 4.7 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi trilioni 2.3 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Aidha katika fedha za matumizi ya kawaida shilingi trilioni 3.9 ni kwa ajili ya mishahara shilingi trilioni shilingi bilioni 851 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Ufafanuzi zaidi unaonekana katika jedwali namba tatu la taarifa yetu. Uchambuzi na kadiria na pato mheshimiwa speaker mheshimiwa naibu speaker katika mwaka wa fedha 2021 ofisi ya rais tamisemi mikoa na mamlaka za serikali za mitaa zilikadiriwa kusanya jumla ya shilingi bilioni 860.7 mpato hayo ni ongezeko la shilingi bilioni 63.8 sawa na 800 ikiunganishwa na mkusanyo ya mwaka mkusanyo ya mwaka wa fedha 2020 msimamo wa bisikwa mujibu wa uchambuzi wa kamati mkusanyo yote yatarajiwa kuongezeko wa shilingi bilioni 63.8 ikiunganishwa na mwaka wa fedha unaomalizika ongezeko hilo limechangiwa na wakala wa barabara vijijini Tarura kuongeza ukusanyaji wa mapato ya ndani ya na chocha ombolo kuongeza udahiri wa wanafunzi. Mheshimiwa Naibu Speaker, katika mwaka wa fedha ujao 2021, ofisi ya rais tamisemi mikoa na mwanaza sekta za mitaa kwa pamoja zinaomba kuidhinishwa jumla na bunge la kutukufu jumla ya shilingi trilioni saba kwa ajili ya kutekeleza majukumu yaliyopangwa. Kati ya fedha hizo shilingi trilioni 4.7 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi trilioni 2.3 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Aidha katika fedha hizo zinazoombwa kuidhinishwa na bunge shilingi bilioni 14.3 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida ya tume ya utumishi wa walimu TSC fungu namba mbili. Kwa ujumla bajeti inayoombwa kuidhinishwa na bunge la kutukufu kwa ofisi ya rais tamisemi tume ya utumishi wa walimu mikoa na mamlaka za mitaa imeongezeka kwa shilingi bilioni 811.8 sawa na 11.15 ikilinganishwa na bajeti ya mwaka wa fedha 2020. Kwa upande wa fedha za maendeleo uchambuzi wa kamati umebaini ongezeko la 35.2 kutoka asilimia kutoka shilingi trilioni 1.7 katika mwaka wa fedha 2020 hadi shilingi trilioni 2.3 kwa mwaka wa fedha 2021 uchambuzi zaidi umebaini kwamba ongezeko la bajeti kwa ujumla wake limetokana na serikali kuongeza fedha za maendeleo kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya elimu afya na hivyo kuimarisha utoaji wa huduma katika sekta hizo msimamo naibu speaker katika kulinganisha bajeti ya ofisi ya rais tamisemi wajeza taifa kwa mwaka wa fedha 2021 utambuzi wa kamati umebaini kwamba kulikuwa na ongezeko kwa pande zote mbili aidha bajeti ya ofisi ya rais tamisemi ni sawa na 20.21% ya bajeti ya taifa uwiano huo umeongezeka kwa 1.9% ikilinganishwa na uwiano katika mwaka wa fedha 2020 ambao ulikuwa ni 18.7% ufafanuzi zaidi ni kama inavyoonekana katika jawadi namba 5 la taarifa hii Mheshimiwa Naibu Speaker, aidha mgawanyo wa makadirio ya bajeti ya ofisi ya Rais Tamisemi mikoa na serikali za mitaa umefafanuliwa zaidi katika jedwali namba sita. Maoni na ushauri wa kamati. Moja, katika kamati inapongeza hatua ya serikali kununua na kugawa mashine za kusanyia mapato 7227 yani POS kwa almashauri yote nchini. Kwani hatua hii imesaidia kuongeza makusanyo? Utambuzi wa kamati umebaini kuwa hadi mwezi Februari 2020 Alwashauri zilikuwa zimekusanya sana moja ya lengo lilo kusudiwa. Kamati inashauri serikali iweke msisitizo zaidi katika matumizi ya mashini hizo ili kuongeza na kudhibiti ufujaji wa mapato ya almashauri. Mbili, serikali ya kisha almashauri ambazo zinadaiwa na benki mikopo ya waheshimiwa madiwani ile tokana na madhamana za posho za kila mwezi zinakamilishwa ulipaji wa madeni hayo kabla ya tarehe 30 Mei 2020 atwa hiyo tusaidia kuondoa usumbufu ambao madiwani wanaweza kukumbana nao kutoka kwenye benki hizo iwapo watamaliza kipindi cha uongozi bila kulipaja madeni hayo mfano uchambuzi wa kamati ulibaini kuwa almashauri sita za mkoa wa Singida pekee zilikuwa zinadaiwa jumla shilingi milioni 188.7 deni ambalo hata hivyo uongozi wa mkoa uliahidi kutetea ufumbuzi tatu kamati inapongeza hatua ya baadhi ya almashauri nchini kutumia fedha za vyanzo vya ndani na kushirikiana na waisani kutoa taulo za kike kwa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari ili kuwawezesha kushiriki kamilifu katika masomo. Miongoni mwa almashauri zilizofanya vizuri ni za mkoa wa Mara ambao katika mwaka wa fedha 19 zilitoa taulo 33.7 kwa mwaka wa fedha 2020 hadi hadi Februari 2020. Taulo 25.429 
na zimepanga kutoa tauro la 2050 katika mwaka wa fedha ujao kamati inashauri halmashauri nyingine nchini kubuni namna ya kuwasaidia watoto wa kike kutoka familia ya maskini kwa tauro za kike ili waweze kuzuria masomo bila matatizo kamati inapongeza kazi nzuri inayotekelezwa na wakala barabara vijijini tarura katika kujenga na kuboresha miundombinu ya barabara nchini hata hivyo kiasi cha fedha inayotengwa kwa ajili ya wakala huu ni kidogo sana ukilinganishwa na mtandao wa barabara zaidi ya kilomita laki moja na nane elfu zinazohudumiwa kamati inashauri tarura iongezewe fedha hata kiasi hata hasa katika mwaka huu wa fedha ili kuabiliana na uharibifu mkubwa ulisababishwa na mvua ambazo zimekuwa zikinyesha nchini tangia mwishoni mwa mwaka jana aidha kamati inaendelea kusisitiza juu ya umuhimu wa kuongeza mgao wa fedha wa 30% ambao tarura inapewa kutoka mfuko barabara road fund hadi kufika 50% Kamati inabaini imebaini kwamba hiyo tano kamati imebaini kwamba baadhi ya mashauri na kiuka kifungu cha 37 cha sheria za serikali za mitaa sura ya 290 kuhusu utengaji na utoaji wa fedha asilimia kumi za mapato ya ndani ili kuwezesha kiuchumi wanawake vijana wenye ulemavu kwa kushindwa kutenga na kutoa fedha hizo kikamilifu uchambuzi wa kamati umebaini kwamba mikoa ya Kagera, Tabora na Singida ilifanya vizuri zaidi kwa kutoa mashauri tatu zilizoongoza katika utendaji wa fedha hizo. Aidha mikoa ya Simiyu, Manyara ilifanya vibaya kwa kutoa asilimia tatu zilizofanya vibaya zaidi. NB mchanganuo wa namna almashauri zilizotenga na kutoa asilimia kumi mapato hiyo inaonekana katika Januari la manane. Almashauri namba 4, namba 6, almashauri zisaidiwe zisaidie vikundi vya wanawake vijana wenye ulemavu kutumia fedha asilimia kumi ya mapato ya ndani kuanisha miradi mikubwa ya maendeleo na hivyo kutoa ajira na, michang, na kuchangia mapato ya serikali baada ya wanachama wa vikundi hivyo kugawiwa fedha hizo baadhi ya almashauri zimesaidia vikundi kuanisha miradi mikubwa ya kiuchumi mfano municipal temeke imesaidia kikundi cha jukwaa la wanawake la mibulani kinachojihusisha utunzaji wa mazingira kwa kununulia gari la kuzoaji taka na vifaa vingine kwa thamani ya shilingi milioni 189 kupitia mkopo huo wanawake 200 wanaunda kundi hicho wamepata ajira na kila mwezi wanarejesha shilingi milioni sita za mkopo huu ambao utalipwa ndani ya miaka mitatu. Saba, serikali ihimize wanashauri nchini kutenga na kupeleka kikamilifu asilimia sitini majeji na manispa na asilimia arobaini wilaya na miji ya mapato ya ndani kwenye utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Uchambuzi wa kamati umebaini kuwa baadhi ya almashauri zinafanya vizuri katika eneo hili huku baadhi zifanya vibaya na hivyo kuathiri miradi hiyo. Mikoa mitatu iliyoongoza katika utoaji wa fedha za maendeleo kutokana na mapato ya, ya ndani ni Geita wasta ni wa 96 njombe ya 95 na mara 92 aidha kwa pana mikoa mitatu iliyofanya vibaya zaidi rukwa 30 dodoma 42 tanga 53 nane serikali isimamie kikamilifu na kuhakikisha almashauri zinapeleka kikamilifu fedha zinazotokana na 60 au 40 ya mapato ya ndani katika almashauri hizo kwenda kwenye miradi ya maendeleo ile kusudiwa na sio kutumika kwenye shughuli za uendeshaji wa ofisi sisa serikali ielekeze za almashauri ishirikiane na mipango ya kulazimisha rasilimali na biashara za wanyonge Tanzania mkorobita kuanzisha katika almashauri kituo kimoja cha urasimishaji wa, wa biashara one stop business center ili kurahisisha kuhakikisha na kupunguza gharama za mfanyabiashara kamati inapongeza serikali kwa kituo cha aina hiyo katika manispaa ya Singida ambacho kinafanya vizuri sana kwani kimesaidia kuondoa kero kwa wananchi pale wanapotaka kuanzisha au kurasimisha biashara zao na kunachukua maendeleo. Aidha ni muhimu kushirikisha wadau wengine muhimu kama benki, TRI, Brera, Sudo na kadhalika. Hitimisho. Mheshimiwa naibu speaker. <coughs> Nitumie fursa hii kwa niaba ya kamati kupongeza wewe binafsi, kupongeza mheshimiwa speaker na unyivita bunge na kwa jinsi ambavyo mmekuwa mkitimiza majukumu yenu kwa umakini na hali ya juu na kungwesha bunge letu tukufu kutimiza majibu yake kwa ustadi. Aidha nawashukuru kwa moyo wa wadhati wa jumbe wote wa kamati yangu ya bunge ya tarehe ya mitaa kwa ushirikiano wa jinsi walivyojitoa kikamilifu katika kipindi chote cha uchambuzi wa bajeti na ofisi hadi kukamilika kwa taarifa hii. Kwa kutambua kuwa hii ni taarifa ya mwisho ya kamati katika bunge hili la moja nitumie fursa hii kuwatakia wajumbe wa kamati pamoja na wabunge wengine wote kila laheri katika uchaguzi ujao. Na kwa maajali wa Mwenyezi Mungu wote turejee huko ndani katika bunge lako la 12 ili kuendelea kurudumu la ujenzi taifa letu kwa kutimiza wajibu wa kikatiba kwa kuwakilisha wananchi na serikali
Mheshimiwa Naibu Speaker kwa umuhimu wake ningetamani kuwatambua wajumbe wa kamati kwa kutaja majina yao hata hivyo kwa kuzingatia ufinyo wa muda na majina yao yaanze kwenye kumkumbu la Hansard. Mheshimiwa Naibu Speaker nitumie fursa hii kumshukuru sana waziri wa nchi Ofisa ya Msemi Mheshimiwa Selemani Saidi Jafo Mbunge kwa ushirikiano mkubwa sana leo inaonyesha kwa kamati ambayo umechangia kwa sehemu kubwa kuiwezesha kamati kutekeleza majukumu yake. Mwendaji wake na naibu wa, na manaibu wake Joseph Fatika Ndege na Mheshimiwa Mwita Waitara umejidhirisha zaidi walivyo hazina kubwa na ustawi kwa, kwa ustawi wa taifa letu. Na washukuru pia watendaji wote wa ofisi ya Rais Msemi chini ya uongozi wa katibu mkuu mwandishi Joseph Nyamuhanga akisaidiana na naibu makatibu wakuu Dr. Dorothy Gwajima na ndugu Gerard Mweli kwa ushirikiano wao kwa kamati wakati wote wa kuchambua taarifa za kamati hii. Aidha, shukrani za kamati hizi waende wakuu wa mikoa yote ya Tanzania, sekretari ya mikoa, alimshauri wote chini kwa utekelezaji makini wa bajeti wa mwaka wa fedha unaoisha. Mheshimiwa Naibu Speaker, kwa namna pekee na mshukuru katibu wa bunge ndugu Sibi Nikaigai, kama mkurugenzi wa kamati za bunge, ndugu Michael Chikokoto, mkurugenzi msaidizi wa kamati za bunge ndugu Gerard Migiri, makatibu wa kamati ndugu Chachi Nyakeda, Unike Shirima, Asmin Kihenga, Prosper Minja, ukisaidiwa na ndugu Kokuwai Sagondo kwa kuratibu wao mzuri wa shughuli za kamati ili e, na ikiwa ni pamoja na kukamilisha taarifa hii kwa, kwa wakati. Baada ya maelezo hayo sasa naliomba bunge lako tukufu likubali kuidhinisha makadirio ya ya matumizi ya ofisi ya Tamisemi kwa mwaka wa fedha 2021 kama ilivyoshirishwa na mtoa yoja hapo awali. Mheshimiwa naibu speaker, naomba kuwasilisha na naunga mkono hoja. Asante sana. Mwishe, ni mwite sasa mheshimiwa Jafar ambaye ni msemaji wa kambi rasmi ya upinzani katika ofisi ya Rais Tamsem. Mheshimiwa naibu speaker napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu Mungu wa rehema kwa kunijalia uhai afya njema na kunipa nguvu hivyo kuweza kusimama mbele ya bunge lako tukufu ili kutoa maoni ya kambi rasmi ya upinzani bungeni kuhusu makadio ya mapato na matumizi ya fedha katika ofisi ya Rais Tamisemi kwa mwaka wa fedha 2021 na pia kuangalia utekelezaji wa bajeti ya wizara hii kwa mwaka wa fedha 2019-2020. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa heshima kubwa nitoe pongezi kwa vyama vyote vya ushindani kwa kuendelea kuwepo na kuendelea kutimiza jukumu kubwa la kuiwajibisha serikali kwa wananchi kwa vile uwepo wao umesababisha baadhi ya mambo kufanyika hata kama sio kwa weledi na ufanisi ambao ungetamalaki kama nchi hii ingekuwa imeongozwa na serikali ya chama tofauti na chama cha mapinduzi Mheshimiwa Naibu Spika nitoe pole na hongera nyingi sana kwa viongozi wa andamizi wa Chadema kwa madhila ambayo wamekutana nayo kwa kipindi cha takriban miaka miwili na nusu wakiwa katika mahakama kwa kesi ambayo Tunaamini ilikuwa na lengo la kudhalilisha sheria ya vyama vya siasa pili ni kwa kwa Tanzania wote kwa kwa umoja wao kuhakikisha kwamba wanachangia viongozi wote wa Chadema ambao walipatikana na hatia na hivyo kuamuliwa kulipa faini ya shilingi bilioni hamsini Mungu awabariki sana Tanzania wote waliofanya hivyo Mheshimiwa Naibu Spika aidha napenda kutoa shukurani zangu za dhati kwa wananchi wa Jimbo la Moshi mjini kwa ushirikiano nilipatia katika kipindi chote ambacho nimekuwa mbungu sambamba na kipindi ambacho nilikuwa mea wa almashauri municipal ya Moshi naomba waendelee na mshikamano katika kuhakikisha Moshi inaendelea kuwa mahali salama katika kuendeleza uchumi wa wananchi wake na pia sehemu ya kutoa uongozi uliotukuka kwa wananchi wake hilo wananchi wa Moshi mnaliona na sio jambo la kushawishiwa ila ila, ila ila linaonekana kwa macho Mheshimiwa naibu spika Mwisho lakini kwa umuhimu mkubwa ni kwa familia yangu ambayo imenivumilia sana kwa kipindi chote ambacho nimekuwa nji ya familia kwa ajili ya kutimiza wajibu wangu kwa chama changu cha Chadema na kwa bunge nasema asanteni sana tuendelee kuvumiliana katika hilo na Mungu awabariki sana Mheshimiwa naibu spika mapitio ya majukumu ya ofisi ya rais tamisemi baada ya kutoa utangulizi naomba sasa kuanza kupitia utendaji wa wizara hii kwa kadi ambavyo inawezekana kutokana na ukweli kwamba wizara hii ni serikali ambayo kwa mujibu wa katiba ya Tanzania bara 1045/46 inatakiwa kutekeleza majukumu yake kufuatana na maelekezo ya katiba na pia kwa sheria zilizotungwa na bunge bila bila hila ya kupoka mamlaka za wananchi 
Mheshimiwa Naibu Speaker ibara tajwa katika katika ya za katiba ndicho ndio kichocheo kikubwa cha uanzishwaji wa sera ya ugatuaji wa madaraka kutoka serikali kuu kwenda serikali za mitaa na sheria zikatayarishwa na maboresho yakafanyika kwa fedha za wananchi lakini sasa kinachoendelea ni hila za kupoka mamlaka hayo na kuwarejesha serikali kuu jambo hili li, 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 si jambo jema na litaelezwa baadaye katika hotuba yetu Mheshimiwa Naibu Speaker duniani kote serikali za mitaa zina majukumu makubwa ya kijamii kisiasa na kiuchumi kwa kulingana taratibu kanuni na sheria zinazoiongoza jamii husika kwa Tanzania sheria ndogo utungwa na baraza la madiwani ambalo ndicho chombo cha wawakilishi wananchi kwenye albashauri husika ili almashauri zitimizwe wajibu wake wa kutoa huduma kwa jamii zinahitajika zina, zina kuwa na uwezo wa kukusanya rasilimali rasil fedha pamoja na rasilimali watu Mheshimiwa Naibu Speaker mbali ya majukumu hayo ya utoaji wa huduma za msingi pia katika nchi yetu halmashauri zinaongezewa wigu wa majukumu kama vile kupunguza maskini katika jamii kupunguza vifo vya mama na mtoto kupambana na ukimwi pamoja na virusi vya vyake na sasa kutegemea halmashauri zetu zinakuwa na uwezo wa kupambana na mlipuko wa corona kuhakikisha njaa katika jamii inakuwa ni historia mbali na ongezeko la majukumu kwa serikali za mitaa bado halmashauri zetu hazina uwezo wa kifedha kuweza kutekeleza majukumu yake kwa kikamilifu kama ambavyo imeonyeshwa katika nukuu tulioonyesha hapa Mheshimiwa Naibu Speaker kutokana na ufinyu huu rasilimali kwa halmashauri zetu ila lazimu kutegemea uwezeshwaji kutoka serikali kuu jambo ambalo linaathiri sana utendaji wa halmashauri zetu katika kukabiliana na mahitaji ya wananchi Mheshimiwa Naibu Speaker uendeshaji na au uhuru wa mabaraza madiwani katika kupanga na kuamua mgawanyo wa rasilimali zao kwa mujibu wa vyanzo vya mapato ambavyo vipo kisheria sio jambo la hisani bali jukumu lao kisheria na hivyo kitendo cha kupoka madaraka hayo ni kutowatendea haki wananchi aidha ni vyema tukafahamu vizuri uhusiano haki na sheria katika uendeshaji wa nchi na ni msingi mkubwa wa kuendesha nchi au taasisi yote ni haki sheria zinakuja baadaye kwani kuna wakati sheria zetu zinatungwa kwa hila kutimiza matakwa ambayo si ya haki Mheshimiwa naibu speaker moja wapo ya majukumu ya msingi ya ofisi ya rais Tamisemi ni kama ilivyoanishwa kwenye hati idhini ya mgawanyo wa majukumu ya wizara za serikali ni kusimamia utekelezaji wa sera za ugatuaji madaraka di by di na kuziwezesha mamlaka za serikali za mitaa kutekeleza majukumu yake ya kisheria hivyo basi Mheshimiwa Naibu Speaker katika ugatuaji wa madaraka hatuwezi kuongelea jambo hilo bila kuangalia uwezo wa halmashauri zetu kifedha na nguvu ya kujitegemea katika mkutadha mpana ambao msingi wake mkuu na uwezo wake wa kujitegemea kifedha. Katika hili ni vyema tuangalie sheria zinatoa mwanya wa kupata fedha na kwa jinsi gani uwezo wa kujitegemea unafifishwa una, 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 kwa makusudi ili wananchi waendelee kuwa maskini. Mheshimiwa Naibu Speaker, vyanzo vya mapato vya mamlaka za serikali za mitaa vimeainishwa katika vifungu sita na saba na tisa vya sheria ya fedha za serikali za mitaa namba tisa wa mwaka mbili ya the local government finance act namba tisa of 1992 kulingana na sheria ya fedha namba tisa wa mwaka mbili ya serikali za mitaa iliyorekebishwa na sheria za fedha namba tano ya mwaka tatu ya the finance act number 15 of 2003 serikali za mitaa hazitozi kodi za mapato bali kodi hiyo hutozwa na mamlaka ya mapato Tanzania TRA ni muhimu sana tupewe tathmini ya hali za halmashauri zetu katika kutimiza majukumu ya, ma, yake ya msingi kama ambavyo tumeinishiwa hapo awali tangu serikali ya awamu ya tano iingie madarakani tathmini hii hiyo ni lazima ijibu swali na nia njema ya kupeleka madaraka kwa wananchi di by di iliyoanzishwa na serikali ya awamu ya tatu na kuendelea na ile ya serikali ya awamu ya nne Mheshimiwa Naibu Speaker vyanzo vya mapato kwa mujibu wa sheria Mheshimiwa Naibu Speaker maelezo au fafanuzi wa utendaji kazi wa serikali za mitaa umetolewa katika sheria iliyotungwa na bunge ya nne sheria local government district, district authority act and the local government urban authority act ya mwaka 1982 Mheshimiwa Naibu Speaker katika taarifa utafiti wa utekelezaji wa sheria hiyo unaonyesha serikali kuu imeshindwa kuweka mkakati ulio wazi na makini wa kufanikisha matakwa ya kikatiba na kisheria katika uch, katika uchambuzi huo kwa ngazi ya mkaka, kwa ngazi ya mkakati 
watekelezaji umeeleza kuwa hakuna mpango mahususi unaohusiana na ugatuaji wa madaraka unaoonesha majukumu na mipaka ya serikali kuu na zile za sekaza mitaa Mheshimiwa naibu speaker vigezo na au vya sheria vilivyoonyesha mkanganyiko kwa, kwa, kwa sera ya ugatuaji wa madaraka kwa mujibu wa andiko hilo ni, ni transfer of competency and sector based policy serikali za mitaa hapa nchini sio taasisi inayojitegemea kama inavyotakiwa kuwa kwa mujibu wa katiba na sheria uha, uha wilishaji wa uh, rasmali watu katika sekta za mitaa ni matakwa ya serikali kuu na si, si matakwa ya serikali za mitaa pili uteuzi na ajira kwa watumishi ufanywa na serikali kuu kupitia kwa kinachoitwa local government service commission hivyo jambo hilo husababisha mamlaka za serikali za mitaa kutokuwa na uwezo wa kuajiri au kufukuza mtumishi hadi pale mamlaka iliyofanya uteuzi au uajiri kufanya hivyo Mheshimiwa naibu speaker, mojawapo ya sababu za kushindwa kufanya vizuri katika utoaji wa huduma za msingi kwa wananchi kwa halmashauri nyingi hapa nchini inatokana na kukosa au kutokuwa na uwezo kwenye utawala wa fedha na, utawala na fedha katika kutoa maamuzi yanayohusu maendeleo ya halmashauri zao. Badala yake maamuzi mengi ya kutawala ya kifedha yanatolewa serikali kuu na utendaji wa halmashauri nyingi kwa sehemu kubwa unaingiliwa na wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya. Mheshimiwa naibu speaker, ni vizuri serikali ya awamu ya tano ikatazama juhudi iliyofanywa na serikali za awamu zilizotangulia hususan ya awamu ya tatu na nne ambazo zilifanikiwa kukaribia lengo la dhana nzima ya ugatoaji wa madaraka kama inavyoelezwa katika ibara ya 154 na ibara ya sita lakini kwa bahati mbaya tumerudi nyuma kwa takriban miaka 25 iliyopita Mheshimiwa naibu speaker nyanza muhimu inayotumiwa na serikali katika kuhakikisha kuwa inazidi kuhodhi madaraka ya serikali za mitaa ni kuhodhi watumishi waandamizi senior staffs wa serikali za mitaa walio kwenye sekta za utawala afya fedha kilimo na kadhalika wote hao hutolewa kutoka serikali kuu mheshimiwa naibu speaker idara za serikali za mitaa baadhi ya majukumu yake ya msingi ili kuimarisha demokrasia na utawala bora ni pamoja na kusimamia shughuli za utawala bora kukuza demokrasia ushirikishwaji wa wananchi na ugatuaji wa kwa umma d by d kuwezesha maandalizi ya uchaguzi wa rais wa bunge madiwani kusimamia matumizi ya rasmali katika mamlaka za serikali za mitaa kuratibu na kusimamia utekelezaji wa shughuli za utoaji wa huduma za afya za msingi lishe na ustawi wa jamii katika mamlaka za serikali za mitaa kuratibu na kusimamia utekelezaji wa shughuli za utoaji wa elimu katika mamlaka za serikali za mitaa na kuratibu na kusimamia mkakati wa kuongeza juhudi za kusanjo wa mapato na matumizi katika mamlaka za serikali za mitaa mheshimiwa naibu spika shughuli hizo aziwezi kufanikiwa ikiwa kila kitu kinategemea kutoka serikali kuu kutokana na ukweli kwamba halmashauri zetu hazina vyanzo vya mapato venye uhakika kwani vinapokwa na serikali kuu kambi ya upinzani nasitiza kuwa uwezeshwaji wa kweli utatokana na mapinduzi ya kidemokrasia yanayohusiana na nguvu ya umma uwezeshaji utaletwa na watu kwa ajili ya watu uwezeshaji hapa utaanza kwa watu wenyewe kwa kuangalia watu wanataka nini na sio dola kuamua kwa niaba ya wananchi ni sana toka kwenye taasisi na asasi za serikali itasaidia tu pale tu ambapo jamii itakuwa tayari kwa misaada hiyo na tayari ina mipango yake ya maendeleo kinyume na, hap, na hapo ni kupoteza rasmali nyingi bila kuwepo na matunda Mheshimiwa naibu spika serikali itakuwa ileo kwamba vyanzo ilivyo vipora kutoka almashauri ndio vilikuwa vyanzo vikubwa vya, vya na nguzo imara ya kuzifikisha almashauri nyingi kufika malengo ya kuondokana na utegemezi wa serikali kuu kufika ku, 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 katika kutimiza majukumu yake ya msingi ya kuwahudumia wananchi Mheshimiwa naibu spika ikumbuke kuwa ardhi ndio rasmali pekee ambayo kila almashauri katika nchi hii inamiliki ardhi ndio chanzo cha mapato cha uhakika kwa kila almashauri ya nchi hivyo basi serikali kuu kujaribu kufifisha uwezo wa pakusanyo wa chanzo hiki ku, ni, ni kuifanya halmashauri ikushindwa kabisa kutoa huduma za msingi kwa wananchi wake mheshimiwa rais speaker halmashauri zinatakiwa kuchukua asilimia 30 ya kodi ya ardhi hivyo inapotokea kuwa serikali kuu inachukua fedha hizo za, wende, za na, na urejeshaji wa, urejeshaji wake unakuwa ni pale itakapo jiridhisha kuwa zinahitajika hilo sio sahihi kwa maendeleo ya wananchi Chanzo mheshimiwa naibu spika chanzo cha mapato ya almashauri kinachotokana na kodi ya ardhi kama makusanyo ndani ni muhimu sana katika utoaji wa mashauri zetu zikabiliana na changamoto mbalimbali za kuhudumia wananchi. Kambi rasmi ya upinzani upinzani naona kuwa ukusanyaji ufanywe na almashauri kama ambayo ilikuwa inafanywa miaka yote na ziada au hitaji la fedha za serikali ipeleko na na almashauri na sio kinyume chake. Mheshimiwa naibu spika 
utawala wa baraza la madiwani dhana nzima ugatuzwa madaraka kutoka serikali kuu kwenda serikali za mitaa inatoa madaraka kwa utawala na upangaji wa mipango kwenye wilaya kwa baraza la madiwani mheshimiwa naibu speaker tamisemi ndio mlezi wa halmashauri ikihusishwa na baraza la madiwani lakini imeshindwa kukemea mambo ambayo yameshika kasi kwa siku za karibuni ya kuhakikisha wale wote waliopoa ridhaa na ya wananchi ya kuendesha halmashauri hizo katika uchaguzi wa Oktoba wa Oktoba tano hasa wale kutoka vyama vya, vya, vya nji ya CCM wanafanyiwa hila na kuondolewa Mheshimiwa naibu speaker ni aibu kubwa kwa serikali inayojinasibu kuwa ni ya kidemokrasia na inayofuata misingi ya utawala bora kwa makusudi kushindwa hata kuona au kutekeleza dhana ndogo ya baraka kwa umma pale ambapo wananchi wanatoa ridhaa kwa chama cha upinzani kutoka kutoa mwenyekiti au kuongoza almashauri mara tu anaondolewa kwa hila mheshimiwa rais speaker hivi ni hivi ni kweli kati ya almashauri takriban 34 zopo hapa nchini ni wenye vita na mamea wanaotoka wa upinzani tu ndio wenye shida na hivyo kuondolewa kuondolewa Kabrasi wa pinzani inasema hila hizi zinazofanywa na wakuu wa mikoa kuondoa ma, ma, mamea au wenye vitu wa mashauri ni kipimo kwa waziri mwenye dhamana kama kweli anawajibika kwa jamii kufuata utekelezaji wa sera D by D. Tukumbuke kwamba leo sio mtendaji wa nafasi yake na, kwa nafasi yake na stahili zake zote anazipata kwa mkurugenzi hiyo wa halmashauri hivyo kwa hali ya kawaida ubadhirifu wa ubadhirifu wa mea unaweza ukatokea vipi na mkurugenzi akabaki salama tena akiwa ni msafi na mchapakazi mheshimiwa naibu speaker kabrasi wa wizara inasema kwa mfumo huu ambao umeibuka katika sikaza ya awamu ya tano wa kuhakikisha inasigina ina, ina katiba na sheria zake ni ishara mbaya sana katika kufikia lengo la kuwa na serikali za mitaa zenye nguvu Tukumbuke kwamba toka mfumo wa mavingi uanze hapa nchini kuna halmashauri kama vile Karatu, Kigoma Ujiji, Bariadi, Moshi mjini, Musoma mjini, Tarime ambazo zilikuwa chini ya upinzani katika sekta za hamu za tatu, tatu na ya nne lakini hatujawahi kusikia hiki kinachoitwa kuondolewa kwa wenye vitu wa halmashauri hizo eti kwa ma, 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 halmashauri kwa eti kwa matumizi mabaya ya ofisi alafu wakurugenzi wakibaki salama ni muhimu sana serikali ya hamu ya tatu iheshimu maamuzi ya wananchi hata wanapochagua wakilishi wa kutoka vyama vya upinzani. Mheshimiwa na speaker uwezo wa almashauri zetu kabla na janga la corona. Mheshimiwa na speaker almashauri halmashauri ndizo zenye watu na shughuli nyingi za, za kijamii za, za na kiuchumi zinafanyika zaidi kwenye maeneo yao. Shughuli za kiuchumi kama vile usa, u, u, usafirishaji waabiria kwa bodaboda boda, bajaji daladala masoko katika maeneo mbalimbali na kadhalika maeneo ya na vituo vya kuabudia mheshimiwa naibu speaker udhibiti wa ugonjwa huu kwa kiasi kubwa kinga yake tunaambiwa ni usafi na kujitenga kuzuia misongamano ya watu katika maeneo mbalimbali ya kijamii na kibiashara hoja yetu ya msingi ni kutaka kupata maelezo ni kwa vipi almashauri zetu zimejipanga kwa uwezo wa kifedha kuzuia maambukizi kuenea katika maeneo takriban yote yenye mkusanyiko wa watu mheshimiwa ndebe speaker ni kwa vipi pale itakapohitajika kuwepo kwa vituo vya isolation na tarisho yake kwa sasa yapo vipi na kwa kila halmashauri ina mkakati gani kuhakikisha inakabiliana maambukizi badala ya kutegemea serikali kuu ambayo nayo uwezo wake wakati mwingine ni mdogo ni kwa kiasi gani kila almashauri ina uwezo wa kuhakikisha vyakula kwenye masoko vina uwezo wa kuhimili msukosuko wa kipindi endapo jambo hili litakuwa limekuwa janga kubwa watu wakawa katika karantini mheshimiwa na speaker kamerasi wa upinzani natoa rai kwa serikali kwamba ni vema kujiandaa vilivyo kupambana ili kuepuka madhara makubwa pale mapambano yatakapo yatakapo anza hivyo kinga ni bora kuliko mali mheshimiwa na speaker naomba hotuba yangu yote ingie kwenye answer di yetimisho mheshimiwa na naibu speaker ni ukweli unio wazi tamisemi ni wizara ambayo inahudumia watanzania wote ikiwa na lengo la kufanya kuwa na mamlaka kamili kwa mujibu wa ibara ya baraya tano ya baraya sita sababu na sera za ugatuaji wa madaraka kitendo chochote kinachofanyika cha kuiondolea tamisemi hasa mabaraza ya mashauri uhuru wao katika kuhakikisha yanatoa huduma kwa wananchi ni kitendo ambacho hakitaleta maendeleo kwa wananchi wengi na hivyo kinapingana na dhana nzima ya wananchi kuwa ndio wenye mamlaka ya kuamua kupanga na kushiriki katika mchakato mzima kujetea maendeleo mheshimiwa naibu speaker kamera 
wa upinzani mara zote imekuwa ikishauri na kuhakikisha juu ya azma ya serikali inayopoka madaraka ya wananchi na kuyarudisha serikali kuu kwa ni kuharibu kabisa mfumo wa kuipeleka nchi yetu kuwa nchi ya uchumi wa kati na nchi inayotegemea viwanda kwa bahati mbaya sasa serikali sisi imeshindwa kulielewa dhana hiyo ya wananchi kuwa wamiliki wa, na wasimamizi wa mipango na miradi ya maendeleo mheshimiwa ndugu speaker jambo hilo la, la kupoka uhuru na vyanzo vya vikubwa vya mapato kwa almashauri kunasababisha almashauri nyingi kushindwa kujiendesha na hivyo kushindwa kutoa huduma za msingi kwa wananchi hivyo basi kuwa mtegemezi na omba omba kwa serikali kuu mheshimiwa ndugu speaker kwa kuwa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi tunawataka wananchi ambao wametuelewa hasa katika dhana nzima ya kutoa uhuru kamili kwa kwa, kwa sekta za mitaa kupitia baraza madiwani tuungane wote kurejesha kile ambacho serikali ya ya tatu ilikianzisha na kufanya maboresho ya serikali ya za mitaa ili kuwa imara katika kutetea maendeleo ya wananchi mheshimiwa ndugu speaker naomba kuwasilisha asante sana asante sana Mheshimiwa wabunge ndio mwisho wa mawasilisho sasa tutaanza na uchangiaji ninayo majina hapa ya wachangiaji kutoka kwa wawakilishi wa vyama kama tulivyo huko ndani tutaanza na mheshimiwa kama ulivyosikiliza wawasilishaji wa Punde waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi amewasilisha hotuba ya bajeti ya ofisi ya rais tawala za mikono na serikali za mitaa kwa mwaka wa fedha 2020-2021 ikafuatiwa na maoni ya kamati ya kudumu ya bunge ya utawala na serikali za mitaa kuhusu utekelezaji wa majukumu ya ofisi ya rais Tamisemi kwa mwaka wa fedha 2020 na baadaye msemaji wa mkoa kambi ya rasmi ya upinzani bungeni ofisi ya rais Tamisemi na wao wamewasilisha maoni ya kambi rasmi ya upinzani bungeni kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya rais Tamisemi kwa mwaka wa fedha 2020 kutoka hapa Bunge TV hatuna la ziada tunakurudisha studio kwa matangazo mengine. Asante jioni njema.